Το ιστορικό μουσείο Κρήτης ιδρύθηκε το 1953. Ο φορέας που το ίδρυσε και το διοικεί μέχρι σήμερα είναι η Εταιρεία Κρητικών Ιστορικών Μελετών. Ένα επιστημονικό μη κερδοσκοπικό σωματείο, το, στο οποίο συμμετείχαν πολύ καλλιεργημένοι και δραστήριοι άνθρωποι του τόπου, του τόπου μας, της πόλης του Ηρακλείου αλλά και ευρύτερα της Κρήτης, και είχαν ως στόχο τους την προστασία, διαφύλαξη, προβολή και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς. Το μουσείο στεγάστηκε στη νεοκλασική οικία της οικογένειας Καλοκαιρινού, η οποία είχε παραχωρηθεί ήδη από τη δεκαετία του 1930 από τον Ανδρέα Καλοκαιρινό για το σκοπό αυτό. Η πρόθεση των ιδρυτών του Μουσείου ήταν το Ιστορικό Μουσείο να αποτελέσει τη συνέχεια ε, του Αρχαιολογικού Μουσείου Ηρακλείου. Να αφηγηθεί δηλαδή την, ε, την εξέλιξη της τοπικής ιστορίας από το τέλος του αρχαίου κόσμου, την περίοδο δηλαδή τη Ρωμαϊκή, μέχρι και τα νεότερα χρόνια. Έτσι λοιπόν, στην αφήγησή μας εδώ, ξεκινάμε από αυτό που ονομάζουμε πρώτη Βυζαντινή περίοδο, τους πρώτους χριστιανικούς αιώνες της Κρήτης, αν θέλετε. Περνάμε μετά στην περίοδο της Αραβικής κυριαρχίας, ένατος και δέκατος αιώνας, η ανάκτηση του νησιού από τους Βυζαντινούς για ένα διάστημα περίπου δύο αιώνων συνιστά τη δεύτερη Βυζαντινή περίοδο και από εκεί και πέρα πια Περνάμε στην ε, ε, περίοδο της Βενετσιάνικης κυριαρχίας, μια περίοδο στην οποία αποδίδουμε αρκετή σημασία, όχι μόνο λόγω της διάρκειάς της, πάνω από 4,5 αιώνε, αλλά και εξαιτίας του ότι τα περισσότερα από τα μνημεία που σήμερα αποτελούν σημεία ενδιαφέροντος στις μεγάλες πόλεις του νησιού, αλλά και σε αρκετά σημεία της Υπέθρου, προέρχονται από την περίοδο αυτή. Βρισκόμαστε μπροστά στη μακέτα της Βενετσιάνικης Κάντια, η οποία αποτυπώνει την εικόνα της πόλης του Ηρακλείου περίπου τέσσερις αιώνες πριν. Η μακέτα αποτελεί ένα από τα δημοφιλή εκθέματα του Ιστορικού Μουσείου, γιατί με τη βοήθεια των διαφόρων εφαρμογών αλλά και της πληροφορίας που υπάρχει περιμετρικά, ο επισκέπτης μπορεί να εντοπίσει μνημεία που α, διατηρούνται μέχρι σήμερα, μνημεία που χάθηκαν στο πέρασμα το, του χρόνου, αλλά και να έχει μια αίσθηση της ατμόσφαιρας της παλιάς πόλης. Ουσιαστικά, η, η Βενετσιάνικη Κάντια έχει μείνει στην ευρωπαϊκή ιστορία λόγω της μακρόχρονης πολιορκίας της από τους Οθωμανούς στα μέσα του 17ου αιώνα. Είναι ε, μια πολιορκία που κράτησε πάνω από 20 χρόνια και που έληξε με τη συνθηκολόγηση το Σεπτέμβριο του 1669. Αυτή ακριβώς η συνθηκολόγηση συνιστά και την αφετηρία της περίοδου της Οθωμανικής κυριαρχίας πάνω στο νησί. Μία περίοδος που ε, παρουσιάζει και αυτή μεγάλο ενδιαφέρον ε, για πολλούς και διάφορους λόγους, αλλά βεβαίως κυρίως γιατί για δυόμιση περίπου αιώνες η Κρήτη έχει απομακρυνθεί από αυτό που θα ονομάζαμε δυτικό κόσμο και έχει στραφεί προς τον κόσμο της Ανατολής. Μία από τις σημαντικότερες μεταβολές που συντελείται πάνω στην Κρήτη κατά τις πρώτες δεκαετίες της Οθωμανικής κατάκτησης, είναι η μαζική εξισλαμισμή. Ε, πολλοί από τους χριστιανούς κατοίκους του νησιού δηλαδή, ασπάζονται τη μουσουλμανική θρησκεία και διαμορφώνεται έτσι πάνω στο νησί μια δεύτερη πολύ ισχυρή πληθυσμιακά θρησκευτική ομάδα, οι Κρήτες Μουσουλμάνοι. Οι εντάσεις στις σχέσεις μεταξύ χριστιανών και μουσουλμάνων θα φανούν πια το 19ο αιώνα, την περίοδο δηλαδή των Μεγάλων Επαναστάσεων. Την περίοδο στην οποία οι εξεγέρσεις ενάντια σε πολιταρχικά καθεστώτα, 
η ανάπτυξη των εθνικών συνειδήσεων και η συγκρότηση των εθνικών κρατών θα διαμορφώσουν ένα εκρηκτικό κλίμα όχι μόνο στην περιοχή των Βαλκανίων και στην Ευρώπη, αλλά και σε παγκόσμια κλίμακα. Οι κριτικές εξεγέρσεις του 19ου αιώνα αποσκοπούν βέβαια στην αποτείναξη της Οθωμανικής κυριαρχίας και στη σύνδεση Ένωση της Κρήτης με το ελληνικό κράτος που είχε ιδρυθεί το 1830. Όμως η Κρήτη δεν είναι απομονωμένη αυτή την περίοδο. Συνδέεται στενά με το ευρύτερο επαναστατικό και ανατρεπτικό κλίμα που υπάρχει σε όλο τον κόσμο. Και δεν είναι μόνο οι άνθρωποι και οι ιδέες που ταξιδεύουν, αλλά πολλές φορές και τα αντικείμενα, ακόμα και τα εργαλεία του πολέμου, τα όπλα. Εδώ, ας πούμε, έχουμε ένα παράδειγμα ενός τυφεκίου, το οποίο κατασκευάστηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες το 1864, στη διάρκεια δηλαδή του Αμερικάνικου Εμφυλίου. Εν συνεχεία απολύθηκε στον Οθωμανικό στρατό και από εκεί ο Σλάφυρο πέρασε στα χέρια ενός κριτικού επαναστάτη περίπου στη δεκαετία του 1890. Το τέλος της Οθωμανικής εποχής για την Κρήτη θα έρθει στα 1898, όταν, μετά από αλλεπάλληλες εξεγέρσεις και κατόπιν παρέμβασης των μεγάλων ευρωπαϊκών δυνάμεων, το νησί θα αποκτήσει μια εκτεταμένη αυτονομία ως επαρχία του Οθωμανικού κράτους. Στο πλαίσιο αυτής της αυτονομίας, που διαρκεί περίπου μια δεκαπενταετία, θα αποσταλεί ως πρώτος αρμοστής του νησιού ο πρίγκιπας Ελλάδας Γεώργιος. Στη διάρκεια αυτής της δεκαπενταετίας, λοιπόν, η Κρήτη στρέφεται όλο και περισσότερο προς τα δυτικά πρότυπα και στην ουσία έχει προετοιμάσει σε μεγάλο βαθμό την ένωσή της με την Ελλάδα, που θα έρθει με τη λήξη των Βαλκανικών πολέμων το 1913. Από τότε, η τοπική ιστορία της Κρήτης συνδέεται στενά με την ιστορία του ελληνικού κράτους και ακολουθεί τις περιπέτειες της γνωστές. Πρώτος παγκόσμιος πόλεμος, μικρασιατικός πόλεμος και καταστροφή, ερχομός και αποκατάσταση των προσφύγων, η ταραγμένες πολιτικά δεκαετίες του 20 και του 30. Στην προσπάθειά της η Ελλάδα να αντιμετωπίσει τα πολλαπλά εσωτερικά προβλήματα που έχει, όταν θα ξεσπάσει ο δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος στην Ευρώπη, στόχος του ελληνικού κράτους είναι να διατηρήσει την ουδετερότητά του. Όμως τα σύννεφα του πολέμου πυκνώνουν και η Ελλάδα δεν θα καταφέρει να αποφύγει μία ακόμα πολεμική περιπέτεια. Στι 15 Αυγούστου του 1940, η μέρα της Παναγίας, η Ιταλία προκάλεσε την Ελλάδα, τορπιλίζοντας ένα βασιλικό πλοίο, το Εύδρομο Έλλη, στο λιμάνι της Τίνου. Αυτή ήταν η αρχή για τη χώρα μας του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου. Λίγο καιρό μετά, την 28η Οκτωβρίου του ίδιου έτους, κηρύχθηκε ο πόλεμος με την Ιταλία. Η Κρήτη έδωσε τα παιδιά της πέμπτης μεραρχίας στο μέτωπο αυτό και μοράγησε αρκετά. Οι μάχες ήταν νικηφόρες, καταφέραμε και διεισδύσαμε μέσα στο αλβανικό έδαφος μέχρι τον Απρίλιο του 1941 που ο Χίτλερ αλλάζει τα σχέδιά του και αποφασίζει να επιτεθεί στην Ελλάδα προσπαθώντας να σώσει το τσαλακωμένο γόητρο του Μουσολίνη που έχανε αυτόν τον πόλεμο, τον ελληνοϊταλικό πόλεμο. Ήδη από τον Νοέμβριο του 1940 άρχισαν να εγκαθίσανται στην Κρήτη στρατεύματα των συμμαχικών δυνάμεων. Η άφηξη και εγκατάσταση αυτών των στρατευμάτων κλιμακώθηκε μέχρι και παραμονές της μάχης της Κρήτης, δηλαδή μέσα Μαΐου του 
Στο νησί μας είχαν εγκατασταθεί σε στρατόπεδα, σε έμπεδα, σε κατασκηνώσεις και μέσα στις πόλεις της Ρεθύμνης, του Ηρακλείου και των Χανίων, Αυστραλοί, Νεοζηλανδοί, Βρετανοί, ανάμεσα στους οποίους και Ουαλοί, Μαωροί μαζί με τους Νεοζηλανδούς, Σκοτσέζοι και Κύπροι. Τον Απρίλιο του 1941 η Γερμανία εισέβαλε στο ελληνικό έδαφος. Τον ίδιο μήνα η ελληνική κυβέρνηση από την Αθήνα ετοιμάζεται να αναχωρήσει προκειμένου να μην συλληφθεί. Φτάνουμε στην Κρήτη λοιπόν, ο Πρωθυπουργό της Ελλάδας, ο Εμμανουήλ Τσουδερός, ένας ρεθυμιώτης Πρωθυπουργό, ο Βασιλιάς Γεώργιος και κλιμάκιο της ελληνικής κυβέρνησης. Εκεί διαρκούσε τις μάχη της Κρήτης, δηλαδή Μάιος του 1941, οδεύουν μέσα από τα βουνά τα λευκά όρη μέσω του φαραγγιού της Αμαριάς, κατευθύνονται στην Αγία Ρουμέλη και από εκεί αναχωρούν με πλωτό σκάφος συμμαχικό για τη Μέση Ανατολή. Έκτοτε η ελεύθερη ελληνική κυβέρνηση λειτουργούσε από το Κάιρο, από εκεί περνάμε εντολέ και αυτήν ακούγαμε. Τέλη Απριλίου η Ελλάδα ήταν στα χέρια των Γερμανών. Απέμενε η Κρήτη. Ήδη από τι 14 περίπου Μαου το νησί δεχόταν αεροπορικού βομβαρδισμού και πολυβολισμού. Στόχο ήταν οι μεγάλε πόλει που είχαν λιμάνια και αεροδρόμια, Χανιά, Ρέθιμνο και Ηράκλειο. Από τι 14 Μαου μέχρι και την 20η Μαου οι βομβαρδισμοί κλιμακωνόταν και το πρωί τη 20η Μαου για πρώτη φορά. Ο ουρανός της Κρήτης γέμισε μεταγωγικά αεροπλάνα και άρχισε η ρήψη των αλεξιτοτιστών ξεκινώντας από τα Χανιά το πρωί της 20ης Μαΐου. Το Ηράκλειο δέχτηκε επίθεση το απόγευμα της 20ης και από την 20η έως και τις τελευταίες μέρες του Μαΐου οι τρεις μεγάλες πόλεις αυτές δεχόταν τη γερμανική επίθεση από αέρος μέχρι και την 1η Ιουνίου που το νησί έπεσε στα χέρια των Γερμανών. Τρει πόλει αυτέ ήταν εγκατεστημένε ελληνικέ ένοπλε δυνάμει, στρατό, χωροφυλακή, πολίτε φυσικά και σύμμαχοι στρατιώτε. Στα Χανιά πολεμούσαν Αυστραλοί, Νεοζηλανδοί, Ουαλοί, στο Ρέθυμνο Αυστραλοί και στο Ηράκλειο Σκοτσέζικε μονάδε, Βρετανικέ μονάδε, Αυστραλιανέ μονάδε και βεβαίω ελληνικό στρατό, χωροφύλακε και πολίτε. Στην πόλη μας, στο Ηράκλειο, έχουμε το, φαινόμενο, το μοναδικό φαινόμενο της οδομαχίας. Πολίτες και στρατιώτες πάνω από τα ενετικά τείχη υπερασπιζόταν την πόλη και έφτασε ο γερμανικός στρατός να πλησιάσει το κέντρο του Ηρακλείου, να αποθηθεί έξω από τα τείχη και να συνεχίσουν οι μάχες έως ότου βομβαρδίστηκε ανηλαιώς το Ηράκλειο, Ρέθιμνο και Χανιά επίσης, μέχρι που έπεσε στα χέρια των Γερμανών.
Ο γερμανικός στρατός, φανερά ενοχλημένος από την αντίσταση που βρήκε στο νησί, προβαίνει σε τιμωρητικές ενέργειες, γιατί μόνο έτσι μπορούν να εξηγηθούν. Οι βομβαρτισμοί στις τρεις μεγάλες πόλεις, τα Χανιά, το Ρέθινο και το Εράκλειο, δεν ήταν στρατιωτικοί στόχοι, τους μετέτρεψαν όμως χωρίς λόγο. Αυτή είναι η απαρχή της εκδίκησης του γερμανικού στρατού, ο οποίος εφαρμόζοντας το δόγμα της συλλογική ευθύνη. Από εκεί και μετά προβαίνει και στα τρία σημεία που δέχτηκε άμυνα του νησιού σε εκδικητικές εκτελέσεις. Πάμπολα χωριά καταστράφηκαν, περιουσίες κάηκαν και πολίτες εκτελέστηκαν. Η Κάντανος, το Κοντομαρί, ο Κακόπετρος, τα Περιβόλια, τα Μισήρια, δεκάδες χωριά της Κρήτης δέχτηκαν το μένος των αλεξιπτωτιστών, μία μονάδα η οποία αναχώρησε από το νησί τέλος Ιουνίου 1941. Αρχές Ιουνίου, λοιπόν, ο γερμανικός στρατός, νικητής πλέον, μαζί με τους Ιταλούς οι οποίοι εγκαταστάθηκαν στο νησί και αυτοί ως νικητές, ενώ τους είχαμε νικήσει το 1940, εγκαθίστανται και έχουμε την γερμανοϊταλική κατοχή Κρήτης, η οποία διαρκεί στο νομό Λασιθίου, Ιερακλείου και Ρέθυμνο μέχρι το 1944 τον Οκτώβρη και στα Χανιά, στη ζώνη Χανίων, μέχρι τον Μάιο του 1945. Η εθνική αντίσταση αρχικά εκδηλώθηκε αυθόρμητα με τη συμμετοχή των πολιτών στη μάχη της Κρήτης, όπου όχι ένστολοι, άοπλοι πολίτες που έγιναν ένοπλοι πολέμησαν πλάι στις στρατιωτικές δυνάμεις τον κατακτητή. Αργότερα άρχισε να οργανώνεται αυτό δειλά-δειλά και έτσι έχουμε ομάδες οι οποίες προσπαθούσαν και περισυνέλεγαν φυγάδες στρατιώτες συμμάχους οι οποίοι δεν κατάφεραν να διαφύγουν, τους έκρυβαν, τους τροφοδοτούσαν με εφόδια και μέχρι το σημείο που να μπορούσαν να συγκεντρωθούν όλοι αυτοί και να αναχωρήσουν για τη Μέση Ανατολή. Λίγο αργότερα άρχισαν να εμφανίζονται οι ανταρκτικές ομάδες, δηλαδή ένοπλες ομάδες συσπυρωμένες γύρω από κάποια σημαντική προσωπικότητα, όπως ήταν ο Εμμανουήλ Μπαντουβάς, ο Γεώργιος Πετράκης ή Πετρακογιώργης και άλλοι, άρχισαν να παρενοχλούν τον κατακτητή μέσα στα χρόνια της γερμανοϊταλικής κατοχής. Τον Ιούνιο του 1942 η αντίσταση εξοντώνει στον τομέα Ηρακλείου ντόπιου συνεργάτες των Γερμανών. Τους εκτελεί. Ο γερμανικός στρατός φανερά ενοχλημένος προβαίνει σε μία εκτέλεση 12 επιφανών πολιτών του Ηρακλείου εκδικητικά. Στις 14 Ιουνίου του 1942, μετά από ένα σαμποτάζ το οποίο πραγματοποιήθηκε από μια βρετανική επίλεκτη μονάδα που αποτελείται από Γάλλους και Βρετανούς ένστολους καταδρομής, καταστρέφουν αεροδρόμιο Ηρακλείου, δηλαδή τα αεροπλάνα της Λουστβάφε, στον τομέα Ηρακλείου. Ξανά ενοχλημένος ο γερμανός διοικητής φρουρίου Κρήτης δίνει εντολή και εκτελούνται 50 επιφανείς πολίτες του Ηρακλείου. Ανάμεσά τους διευθυντές τραπεζών, διευθυντές ιδιωτικών σχολείων, δημοσιογράφοι, εργάτες, δικηγόροι, 50 πολίτες του Ηρακλείου. Αυτή είναι η εκτέλεση των 62. Μέσα στον Ιούνιο, 12 και 50, είναι οι 62 μάρτυρες του Ηρακλείου.
Η Βρετανική Μυστική Υπηρεσία, η SOE, δηλαδή η Special Operations Executive, η οποία δρούσε στο νησί ήδη από τον πρώτο χρόνο της γερμανοϊταλικής κατοχής, είχε εκπονήσει ένα σχέδιο αυτό της απαγωγής ενός Γερμανού στρατηγού. Αυτό τελικά επετέφθη το 1944, όταν τον Απρίλιο του έτους αυτού διείσδησαν στο νησί δύο Βρετανοί πράκτορες, ο Πάτρικ Λιφέρμορ και ο Βίλιαμ Στάνλεϊ Μος, και σε συνεργασία με μια μικρή ομάδα επίλεκτων κριτών, κατάφεραν και απήγαγαν τον Γερμανό στρατηγό Χάινριχ Κράιπε του από τις Αρχάνες στη Βίλα Ριάδνη. Εκεί λοιπόν στο μέσο της διαδρομής, σε μια διακλάδωση όπου το αυτοκίνητο του στρατηγού έκοβε ταχύτητα, η ομάδα αυτή των Βρετανών και των επίλεκτων κριτών σταμάτησαν το αυτοκίνητο, πέταξαν τον οδηγό έξω τον οποίο τον συνέλαβαν οι πεζοπόροι της ομάδας, κράτησαν το στρατηγό δεμένο μέσα στο αυτοκίνητο, μπήκαν στο τιμόνι στο μεν πλευρό του οδηγού ο Βίλιαν Στάμλεϊ Μος, δίπλα του ο Πάτρικ Λιφέρμορ, ντυμένοι με γερμανικές στολές και πίσω τρεις κριτικοί με τον Χάινριχ Κράιπε στο πάτωμα του αυτοκίνητου ως δέσμιο. Πέρασαν από, αναγκαστικά μέσα από την πόλη του Ιρακλείου από πάρα πολλά πόστα ελέγχου, control posts, και κατάφεραν οδεύοντας προς τα δυτικά, δηλαδή ανεβαίνοντας προς τον Ψιλορίτη από τον παλιό δρόμο Ιρακλείου Ρεθύμνης, να εγκαταλείψουν τα μάξη σε κάποια παραπλανητική θέση, να συνεχίσουν πεζή προς το οροπέδιο της Νίδας, το Ψιλορίτη, το Αμάρι, μέχρι το Ροδάκινο, όπου κατάφεραν μετά από μια περιπλάνηση περίπου 18 ημερών, να οδηγήσουν τον εχμάλωτο γερμανό στρατηγό Κράιπε στη Μέση Ανατολή, να κρατηθεί ως εχμάλωτος πολέμου, να ανακριθεί, να δώσει πληροφορίες και να αφαιθεί ελεύθερος με τη λήξη του πολέμου. Αυτό ήταν μια εξαιρετικά εντυπωσιακή ενέργεια των συμμάχων που κατάφεραν να σπήρουν ένα πανικό μέσα στο γερμανικό στρατό, ο οποίος αισθανόταν ότι μέσα από τα πόδια του χάνει ένα διοικητή, χάνει ένα στρατηγό. Τον Απρίλιο του 1944 συνετελέστη μία τραγωδία. Ένα κομβόι καραβιών για λογαριασμό του γερμανικού στρατού περιείχε και το ατμόπλιο Τάναης. Στο ατμόπλιο Τάναης επιβιβάστηκαν όμοιροι, δηλαδή συλληφθέντες πολίτες της Κρήτης από τους τομείς του νησιού, όπως ήταν η εβραϊκή κοινότητα η οποία σύσσωμη επιβιβάστηκε με τη βία σε αυτό το καράβι, Ιταλοί επίσης στρατιώτες αντιφασίστες και βεβαίως χριστιανοί κριτικοί. Αυτό όλο το φορτίο το ανθρώπινο μεταφερόμενο με προορισμό οπωσδήποτε τα στρατόπεδα συγκεντρώσεως μέσα σε ένα μέλος ενός κομβόι το οποίο συνόδευε τορπιλίστηκε από λάθο από συμμαχικό υποβρύχιο. Δηλαδή θεωρήθηκε εχθρικό σκάφο και τορπιλίστηκε αρχές Απριλίου του 1944. Δυστυχώ δεν σώθηκε κανεί από τους ομήρους οι οποίοι κρατούν το στα αμπάρια καραβιού. Η κοινότητα η Εβραϊκή Κρήτης, η οποία εκείνη την εποχή ήταν πολυπληθέστατη στα Χανιά, μέσα σε λίγα λεπτά εξαφανίστηκε παντελώς. Αργότερα ήρθαν οι πληροφορίες μέσα από τις εφημερίδες και τον τύπο και μάθαμε τι ακριβώς είχε συμβεί. Για πολλά χρόνια οι πολίτες νόμιζαν ότι αυτό είχε συμβεί σκόπιμα από τους Γερμανούς. Όχι. Ο γερμανικός στρατός προόριζε αυτό το ανθρώπινο φορτίο να το μεταφέρει σε στρατόπεδα συγκεντρώσεως, όπου εκεί θα το εξαντλούσε μέχρι θανάτου, δουλεύοντας σε καταναγκαστικά έργα και όλα αυτά που γνωρίζουμε πως συνέβησαν. Το Τάνα ιστορπιλίστηκε και πήρε μαζί του μέσα σε λίγα λεπτά όλη την εβραϊκή κοινότητα Κρήτης, Ιταλούς αντιφασίστες στρατιώτες εχμαλώτους, και πολίτες αντιστασιακούς του νησιού μας, χριστιανούς. Τον Οκτώβριο του 1944, τα γερμανικά στρατεύματα κατοχής Κρήτης άρχισαν να συρρυκνώνονται προς τα δυτικά. Εγκατέλειψαν λοιπόν τους νομούς Λασιθίου, Ηρακλείου και Ρεθύμνης και περιορίστηκαν σε μία ζώνη βόρεια στον ομό Χανίων που κρατούσε το αεροδρόμιο Μάλεμε, την πόλη των Χανίων και το λιμάνι της Ούδας. Εκεί παρέμειναν περίπου για έξι μήνες μέχρι και τον Μάιο του 1945 όπου από εκεί πλέον αποχώρησαν οριστικά από το νησί. Συνεπώς 
Το Ηράκλειο, η πόλη μας, απελευθερώθηκε τον Οκτώβριο του 1944. Οι αντάρτες εισέρευσαν στην πόλη από τη Χανιόπορτα, από τη Γενούρια Πόρτα, κατέλαβαν διάφορα σημεία, δημιουργήθηκε φρουραρχείο πόλεως Ηρακλείου και φρουραρχείο Υπέθρου και βεβαίως άρχισαν τα γλέντια στον ελεύθερο νομό Ηρακλείου ήδη από τα μέσα Οκτωβρίου του 1944 που οι Γερμανοί πλέον ήταν παρελθόν. Στο νομό Χανίων παρέμειναν όπως είπαμε για έξι περίπου μήνες και τον Μάιο του 1945 ο Γερμανός διοικητής των δυνάμεων εκλήθη και μεταφέρθη στο Ηράκλειο όπου στη Βίλα Ριάδνη υπογράφτηκε η άνευ όρων οριστική πλέον παράδοση του γερμανικού στρατού.